സാപ്പിയൻസിന്റെ പതിനാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൊന്നൊടുക്കി മുന്നേറിയ സാപ്പിയൻ കൂട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനവിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് അതായത് എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർ ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്ലാതല്ല പക്ഷേ അവർ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സമുദ്രം സമുദ്രം ഒരു മഹാ പ്രതിബന്ധമായി അവർക്ക് മുന്നിൽ നിറഞ്ഞു കിടന്നു ചെറിയ ദൂരമൊക്കെ നീന്താൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് ചങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കാൻ നാം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജലനിരപ്പ് താന്ന് കിടക്കുന്ന സമ സമയങ്ങളിൽ അവർ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ചില ദ്വീപുകളിലേക്ക് അവർ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ഫ്ലോറസ് ദ്വീപ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കുളന്മാരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ദ്വീപ് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പുറങ്കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരാൾ പോലും അമേരിക്കയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ മഡഗാസ്കറിലോ ന്യൂസിലൻഡിലോ എത്തിയില്ല മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യജാലങ്ങൾക്കും സമുദ്രം ഒരു മഹാപ്രതിബന്ധമായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും മടഗാസ്കറിൽ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ പരിണമിച്ചു വന്നു ഭൂമി വ്യത്യസ്ത ഇക്കോ സിസ്റ്റങ്ങളായിട്ട് മാറി പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തമായി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഹോമോജനസിലെ സാപ്പിയൻസ് എന്ന സ്പീഷ്യസിനായി ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് കുറച്ചൊരു അലങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ കന്യാഘാത്തത്തെ ആഗോളമായി തന്നെ അവൻ ബലാത്കാരം ചെയ്തു അവരുടെ ആദ്യ ബലാത്കാരം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നു അവർ ആശ്രയിലേക്ക് കുടിയേറി സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ആഫ്രിക്കയുടെയും ഏഷ്യയുടെയും പരിസ്ഥിതി വിട്ടുപോയ ആദ്യ സന്ദർഭമാണിത് ഹരാരിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായി പിന്നിട്ട നാലു ബില്യൺ വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ സ്പീഷീസായി മനുഷ്യർ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നിമിഷം എന്നാണ് ഹരാരി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത നമ്മളുടെ ഈ ഈ എപ്പിസോഡ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നാലു ബില്യൺ വർഷങ്ങളായി എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ജീവനുണ്ടായിട്ട് നാലു ബില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്തിനുള്ളിൽ ആ അത്തരം അത്രയധികം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ സ്പീഷീസായി മനുഷ്യർ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നിമിഷമായിരുന്നു ആശ്രയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കടന്നു കയറ്റം എന്നാണ് ഹരാരി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇത്രയ്ക്കധികം പുറങ്കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തത് അത്രയ്ക്കധികം ദൂരം യാത്ര ചെയ്താലേ ഈ ആസ്ട്രേലിയ എന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തുമോ കടലിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് നാം പുരാണത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഒരു കടൽ കടക്കൽ അത് രാമായണത്തിൽ തൻ്റെ പ്രാണപ്രിയയെയും തേടി മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീരാമവും സംഘവും ശ്രീലങ്ക എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് സമുദ്രത്തെ മറികടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സീൻ നാം രാമായണത്തിലെ ആ കഥ നമുക്കറിയാം വാനരന്മാരെ കൂട്ടി രാമേശ്വരത്തെ പാമ്പൻ ദ്വീപിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിലെ മനാർ ദ്വീപിലേക്ക് ഒരു ചിറ കെട്ടുകയാണ് ശ്രീരാമൻ എൻ്റെ ടീം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീമിനെ പറ്റി ശ്രീരാമന് തോന്നിയത് അത് വാനരന്മാർ ആണെന്നാണ് സത്യത്തിൽ അവർ വാനരന്മാരല്ല അവർ എ എ എസ് സി ആയിരുന്നു അതായത് ആൻഷ്യൻ ആൻസെസ്ട്രൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ രാമൻ്റെ വംശത്തേക്കാൾ മുമ്പ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സാപ്പിയൻ സംഘങ്ങളായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ ഈ അവർ സാപ്പിയൻസിലെത്തിപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ശാസ്ത്രീയ അറിവൊന്നും രാമനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാമനെ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാമായണം എഴുതിയ രാമായണം പാടി നടന്നിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവർ വാനരന്മാർ എന്നാണ് അവിടെ പ്രഖ്യാ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര സമുദ്രത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം വർഷ പഴക്കമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നാം പറയുന്ന ഈ ആശ്രയിലേക്കുള്ള പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള കടൽ കടന്നുള്ള പോക്ക് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യർ കടൽ കടന്ന് ആശ്രയിലേത്തിയ ഒരു വലിയ കഥ തന്നെ പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് ദൂരം കടൽ താണ്ടാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന
അവരാണ് സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തിനുള്ള യാനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാറായിട്ടില്ല കാരണം അവരുടെ ചങ്ങാടങ്ങളും തുഴകളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ ദീർഘദൂര മീൻപിടുത്തക്കാരും കച്ചവടക്കാരും ആയിരുന്നു എന്നതിന് വിശ്വാസയോഗ്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് അവർ വള്ളങ്ങൾ പണിന്തു അതുപോലെ ആശ്രയിൽ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു ആശ്രയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് അവർ ആശ്രയിലേക്ക് വടക്കുള്ള ബുക മനസ്സ് തുടങ്ങിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപുകളിൽ വാസമുറപ്പിച്ചു ഈ ബുക മനസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദ്വീപുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ദ്വീപുകളാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അധികം ദൂരം സഞ്ചരിച്ച തന്നെ ദ്വീപുകളാണ് വള്ളങ്ങൾ പണിയാതെ രക്ഷയില്ല നീന്തിയാലൊന്നും എത്തില്ല മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കടൽയാത്രയ്ക്കുള്ള കഴിവ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുള്ളത് ആസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അടുത്ത് രണ്ട് ദ്വീപുകൾ ഒന്ന് ന്യൂ അയർലൻഡ് മറ്റൊന്ന് ന്യൂ ബ്രിട്ടൻ ഇവിടെ കുടിയേറിയിരുന്ന മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നിരന്തരമായ കടൽ കച്ചവടം നടന്നിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളുണ്ട് ആസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കടൽ കടന്നെത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹരാരി ശരിക്കും കവിത എഴുതുകയാണെന്ന് തോന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയ വാചകങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ആസ്ട്രേലിയയിലെ കടൽക്കരയിലെ മണൽപ്പരപ്പിൽ പതിഞ്ച മനുഷ്യരുടെ ആദ്യ പാത മുദ്രകൾ കടൽ തിരകൾ നിശേഷം മാച്ചുകളും ആ പരദേശികൾ ഉൾനാട്ടിലേക്ക് മുന്നേറിയപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു പാദമുദ്ര അവശേഷിപ്പിച്ചു ആ അടയാളങ്ങൾ പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാറ്റാനാകാത്ത വിധം അവിടെ പതിഞ്ഞുപോയി ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് കടന്നുകയറ്റക്കാർ ആശ്രയലയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും തോറും അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജീവിവർഗങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ടുമുട്ടി രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും ഇരുന്നൂറ് കിലോ തൂക്കവുമുള്ള കങ്കാരി ഭീമാകാരന്മാരായ സിംഹങ്ങൾ എല്ലാം സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സഞ്ചി പോലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾ ആ സഞ്ചിയിലിട്ട് പാല് കൊടുത്താണ് അവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് മർസുപ്പിയൽ ലയൺ ഈ സിംഹം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അപകടകാരി ആയിരുന്നു ഓമരത്തെ തുള്ളുമ്പോന്ന പൂച്ചയെ പോലുള്ള കോലാകൾ അവ വൃക്ഷശാഖകളിലിരുന്ന് കുറുകി അവയെ പക്ഷേ മടിയിലിരുത്തി ഓമനിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുപ്പം അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടക പക്ഷിയേക്കാൾ ഇരട്ടി വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ചില പക്ഷികൾക്ക് അവ സമതലങ്ങളിൽ ചാടിത്തുള്ളി നടന്നു വ്യാളികളുടെ വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പല്ലികൾക്ക് അഞ്ചു മീറ്ററെങ്കിലും നീളമുള്ള പാമ്പുകൾ കുറ്റിക്കാടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് അവർ കണ്ടു ശരിക്കും ഭീമനായ ഡൈപ്രോട്ടോഡോൺ രണ്ടര ടൺ ഭാരമുള്ള മൃഗം വനങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റി നടന്നു ഇത് കടന്നുകയറ്റക്കാർ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അതുപോലെ കണ്ട പോലെ ഹരാരി എഴുതിയതാണ് ഈ ചെന്ന് കയറിയ കടന്നുകയറ്റക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സപ്പിയൻസ് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ ജഗതി ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പിൽ തന്നെ ഞാനുണ്ടായി അതോടെ അമ്മ ക്ലോസ് എന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വർണ്ണിച്ച വിമാകാരന്മാരായ മൃഗങ്ങളെല്ലാം നാമാവശേഷമായി ടോട്ടൽ ക്ലോസ് അമ്പത് കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭാരം വരുന്ന ഇരുപത്തി നാല് ജന്തു സ്പീഷീസുകളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്പീഷീസും വംശനാശം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം വലുപ്പം കുറഞ്ഞ സ്പീഷീസുകളും കുറേ എണ്ണം അപ്രത്യക്ഷമായി ആസ്ത്രേലിയൻ പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം തന്നെ സാപ്പിയൻസ് തകിടം മറിച്ചു പക്ഷേ ആ കുറ്റം മുഴുവൻ സാപ്പിയൻസിൻ്റെതായിരുന്നു ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആണോ കുറ്റക്കാർ അല്ലെന്ന് പറയുന്നു ചില പണ്ഡിതർ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ മൂലമാണ് ജീവികൾക്ക് വംശനാശം വന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണമാണ് മനുഷ്യരാണ് കാരണക്കാർ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ മൂന്ന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഹരാരി പറയുന്നു ഒന്ന് ജീവികളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാൻ മാത്രം പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ എടുക്കുക കഴിഞ്ഞ പത്ത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ എടുത്താൽ ഒരു ലക്ഷം വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞുയുഗം എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞുയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസി ഐസേജ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ മഞ്ഞുയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും തീവ്രത മുറ്റിയ ഹൈപ്പിക് മഞ്ഞുയുഗ സമയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് പരിസ്ഥിതിയാണ് ക
ഭീമനായ ഡൈപ്രോട്ടോഡോൺ എന്ന മൃഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതെങ്ങനെ വംശനാശം വന്നു എന്ന് നോക്കാം ഈ മഞ്ഞു കൊണ്ടാണോ വന്നത് ഈ മഞ്ഞു യുഗം കൊണ്ട് മഞ്ഞ് മഞ്ഞു കൊണ്ട് മരിച്ചു വീണതാണോ അവ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഡൈപ്രോട്ടോഡോൺ എന്ന മൃഗം ഭീമാകാരനായ മൃഗം ആശ്രയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു ലക്ഷം വർഷത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞു യുഗം ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് എങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് മഞ്ഞു യുഗങ്ങളെങ്കിലും ആ ഡൈപ്പോട്രോഡോൺ എന്ന ജീവി തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ലേ അതായത് എഴുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പുണ്ടായ അതിഭയങ്കരമായ മഞ്ഞ് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ മഞ്ഞു യുഗത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതുപോലും ആ ജീവി അതിജീവിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി ഇതാണ് ഒരു തെളിവായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൃഗം മാത്രമാണ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് അപ്രത്യക്ഷമായതെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ആസ്ട്രേലിയയിൽ വലിയ മൃഗങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇതേ കാലയളവിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വർഷം എന്ന് പറയുന്ന വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി മനുഷ്യർ ആശ്രയയിൽ കാലുകുത്തിയ സമയമാണ് ഇങ്ങനെ ജീവികളെല്ലാം തണുപ്പ് കൊണ്ട് ചത്തുവീഴുന്ന കാലത്ത് സാപ്പിയൻസ് എന്ന മനുഷ്യർ അവിടെ കടന്നു കയറി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് മനുഷ്യർ കടന്നു കയറിയതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ മറ്റ് ജീവികൾക്ക് വംശനാശം വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി റീസ റീസണബിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് അതികഠിനമായ മഞ്ഞ് കരപ്രദേശങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ ജീവികളെ നശിപ്പിച്ചെങ്കിൽ കടലിലെ ജീവികളും നശിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് അതുപോലെ നാശം ഉണ്ടായില്ല കടലിലെ ജീവികൾ അതുപോലെ നശിച്ചതായി കാണുന്നില്ല അതിന് തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരയിലെ ജീവികളുടെ നാശത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ സാപ്പിയർസിൻ്റെ കൈ ക്രിയകൾ ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് ആസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് നാലായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ന്യൂസിലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തെളിവ് നാല് ചുറ്റും കടൽ ന്യൂസിലാൻഡ് നാല് ചുറ്റും കടൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഐസ് ഏജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡിലും ഐസ് ഏജ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജീവികൾ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ അവശേഷിച്ചതായിട്ട് കാണും എന്നാൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ ആദ്യം മനുഷ്യർ കുടിയേറിയ ഒരു സമയമുണ്ട് അവരുടെ പേര് മാവോറികൾ എന്നാണ് അവർ എണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് കഴിഞ്ഞ എണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അവർ കടന്നു കയറി ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ വൻ മൃഗങ്ങൾ മിക്കതും മുടുങ്ങി പക്ഷിവർഗങ്ങളിൽ അറുപത് ശതമാനവും നശിച്ചു അതായത് മനുഷ്യർ എത്തിയാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ സാപ്പിയൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ മന്ത്രവാദി എത്തിയ വീട്ടിലെ കോഴിയുടെ അവസ്ഥയാണ് മറ്റു ജീവികൾക്ക് നടത്താം മന്ത്രവാദി ഏതായാലും കോഴിയുടെ തല പോകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യ സ്പീഷീസ് എവിടെ എത്തിയാലും മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ വളരെ കഷ്ടമാകും ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് തെളിവുകൾ ഈ മൂന്ന് തെളിവുകൾ മാത്രമല്ല സാപ്പിയർസാണ് കൊലപാതകൾ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് റാങ്കൽ ദ്വീപിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൈബി സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വടക്കാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് റാങ്കൽ ദ്വീപ് ആരെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാങ്കൽ ആർ എ എൻ ജി ഇ എൽ എന്നടിക്കരുത് ഡബ്ല്യു ആർ എ എൻ ജി എൽ എന്നടിച്ച് നോക്കണം ഈ റാങ്കൽ ദ്വീപിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മാമോത്തുകൾ വിഭജിച്ച് വിഘരിച്ചിരുന്നു ഭീമാഹരന്മാരായ മാമോത്തുകൾ നമ്മൾ പടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ മാത്രമല്ല ഈ മാമോത്തുകൾ ഒരു കാലത്ത് ഭൂമിയുടെ വടക്കേ അർദ്ധകോളത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും അതായത് യൂറേഷ്യയിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ മാമോത്തുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സാപ്പിയൻസ് വ്യാപിച്ചതോടെ യൂറേഷ്യയിലെയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും എല്ലാ മാമോത്തുകളും നാമാവശേഷമായി പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തെ പോലും കാണാൻ കിട്ടാത്ത അത്രയ്ക്ക് വംശനാശം ഈ സാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം ഭൂമി സ്വന്തമാക്കി വിഹരിച്ചിരുന്ന ആ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ തല കണ്ടതോടെ ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാപ്പിയൻസ് നടത്തുന്ന നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലകൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഈ പതിനായിരം കണക്കിന് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എല്ലായിടത്തും ഇല്ലാതായപ്പോഴും ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് മാത്രം അവ അവശേഷിച്ചു നാം ഈ പറഞ്ഞ റാങ്കൽ ദ്വീപിൽ അവ പൊളച്ച് നടന്നു അവ പെറ്റുപെരുകി പക്ഷേ
ആസ്ത്രേലിയയിലെ വൻമൃഗങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത് വംശനാശം വരുത്തി എന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് സാപ്പിയർസിനെതിരെ ഈ റാങ്കൽ ദ്വീപിലെ തെളിവ് കൂടി വരുന്നത് അതായത് നാലായിരം വർഷം മുമ്പ് നടന്ന റാങ്കലിലെ ഈ കൂട്ടക്കൊല കൂടിയായപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച വിധി പറയാം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ ആയിരുന്നു ഈ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും ആസ്ട്രേലിയയിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ കുടിയേറിയത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പാണ് അന്ന് വെറും ശില കൊണ്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയല്ലേ മനുഷ്യർക്ക് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പോലും കയ്യിലെന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ആസ്ട്രേലിയയിലെ വമ്പൻ ഭീമാകാരന്മാരായ സഞ്ചി മൃഗങ്ങളെ വംശനാശം വരുത്തുവാൻ ഈ കല്ല് വെച്ച് സാപ്പിയൻസിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം അർത്ഥഗർഭമാണ് തല്ലിക്കളയാനാകില്ല എന്തായാലും നമുക്കതിനൊരു വിശദീകരണം നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ആശ്രയലയിൽ ഇല്ലാതായ വംശാവശം വന്ന ഡൈപ്രോട്ടോഡോൺ എന്ന ഈ മൃഗത്തെ എടുക്കാം ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് വളരെ പതുക്കെയാണ് വംശവർദ്ധന ഉണ്ടാവുക ഗർഭകാലം വളരെ നീണ്ടതായിരിക്കും ഒരു ഗർഭത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാനും മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഡൈപ്രോട്ടോഡോണിനെ വീതം ശിലായുധം കൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തിയാൽ തന്നെ അവയുടെ മരണം കൂടുതലും ജനനം കുറവുമായി തീരും അങ്ങനെ ഏതാനും ആയിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഡൈപ്രോട്ടോഡോണും ഏകാകിയായി മരിക്കും ആ വംശം മുടിഞ്ഞു പോകും ഇത്രയും വലിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ഇരുകാലികളായ മനുഷ്യർക്കാകുമോ അതായത് ഈ സാങ്കേതിക ശിലായുഗ സാങ്കേതിക വെച്ച് ഇത്രയും വലിയ മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ വീട്ടയടി കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ വംശനാശം വരുത്തുവാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ കഴിഞ്ഞ മറുപടി മാത്രമല്ല മറ്റൊരു മറുപടി അതായത് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യർ പത്തിരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങളായി പല സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞുള്ളതാണ് അവർ ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും കാടുകളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വലിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നാല് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സാപ്പിയൻസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ മറ്റു മനുഷ്യ സ്പീഷീസുകളൊക്കെ കണ്ട് ഈ മറ്റ് വലിയ ജീവികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിണാമപരമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആശ്രയിലയിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല എല്ലാം വളരെ പെട്ടതായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരു ദിനം ചെന്നങ്ങട് കയറല്ലായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവയറിയാതെ ഒരു ഡൈപ്പോട്ടോഡോൺ പോലുള്ള ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അവരറിയാതെ ചെന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റാനുള്ള ഒരു സൂത്രം മനുഷ്യർക്കറിയാം കാരണം സാപ്പിയൻസിൻ്റെ വലുപ്പമുള്ള മസ്തിഷ്കം സാപ്പിയൻസ് പൊടുന്നനെ ആശ്രയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ വലിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ അപകടകാരികളായി തോന്നുകയില്ല നീണ്ടതും മൂർച്ചയേറിയതുമായ പല്ലുകളോ ഭീമാകാരമായ ശരീരമോ മനുഷ്യർക്കില്ല നമ്മുടെ ഡൈപ്പോ ഡൈപ്രോട്ടോഡോൺ എന്ന വലിയ സജ്ജീവൃഗം ആദ്യമായി മനുഷ്യരെ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു നോട്ടം എറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇലകൾ തിന്നുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കണം ഏകദേശം നമ്മുടെ പശുവൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ പറ്റി പഠിച്ച് കാണുമ്പോഴേ ഓടിപ്പോകാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ജനിതക പ്രവണത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ആ പാവം ജീവിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതായത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡൈപ്രോ ടോഡോൺ പോലുള്ള വലിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ മനുഷ്യൻ്റെ കൈക്കരുത്തിന് ഇരയായി തീർന്നു അവ ലോകത്ത് നിന്നും വിട പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ആസ്ട്രേലിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശിലാ വെറും ശിലായുഗ സാങ്കേതിക വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിനുള്ള മറ്റൊരു വിശദീകരണമാണ് തീ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് സാപ്പിയൻസിന് അവിടെ എത്തിയിരുന്ന ആശ്രയയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ സാപ്പിയൻസിന് തീ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നെന്ന് ആ വിശദീകരണം പറയുന്നു അതായത് അവർ കടന്നു പോകാൻ പ്രയാസമുള്ള വന്യമായ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാ
അപ്പോൾ ഈ വിശദീകരണത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് നശിച്ച തീപിടുത്തത്തിൽ നശിച്ച സസ്യങ്ങളുടെ ഫോസിലുകളാണ് മറ്റൊന്നാണ് യുക്കാലി യുക്കാലിപ്സിൻ്റെ പെരുകൽ ഈ യുക്കാലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പൊടുന്നനെ പുനർജനിക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റ് മരങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും യുക്കാലി അവിടെ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു സസ്യജാലങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല താളം തെറ്റും യൂക്കാലി തിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ പക്ഷേ യൂക്കാലി തിന്ന് ജീവിച്ച കോലകൾക്ക് നല്ല കാലമാണ് അവ അതിജീവിച്ചു പക്ഷേ മറ്റു പല ജീവികളും സസ്യങ്ങളെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ ജീവികൾ അവയെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന മാംസബുക്കുകൾ അങ്ങനെ ബ്ര ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല മൊത്തത്തിൽ തകരുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും ദുർബലമായ കണ്ണികൾ വംശനാശം നേരിട്ടു ഇനി ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വിശദീകരണം പറയാനുള്ളത് അതിലേറെ ശിരികളുണ്ട് അതായത് ആ വിശദീകരണം പറയുന്ന വെച്ചാൽ കാലാവസ്ഥ കഠിനമായിരുന്നു മഞ്ഞ് സഹിക്കാതെ ജീവികൾ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും പോലെ പരിസ്ഥിതി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ എത്തേണ്ട ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ ആശ്രയരയിൽ രംഗത്തെത്തുകയും മൊത്തം തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും നാം പരിശോധിച്ച എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളിലും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത തരം കഥയുണ്ട് പക്ഷേ ഉറപ്പിക്കാൻ കുറെ കൂടി തെളിവുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിസ്സംശയം പറയാം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആസ്ത്രേലിയയിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സഞ്ചി സിംഹങ്ങളെയും ഡൈപ്രോട്ടോഡോണുകളെയും ഭീമന്മാരായ കുറേ മൃഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇന്നും കാണാമായിരുന്നു അക്കാര്യം ഉറപ്പാണ്